Siebtens. Wehklage der Assyrer um Holofernes. Als nun der Morgen anbrach, hängten sie den Kopf des Holofernes an die Mauer, ergriffen dann Mann für Mann ihre Waffen und zogen in Scharen nach den Zugängen zum Berge. Als die Assyrer sie erblickten, schickten sie Boten an ihre Anführer. Diese begaben sich zu den Feldherren und Obersten und zu allen ihren Hauptleuten. Die verfügten sich zum Zelte des Holofernes und sagten zu dem Hausmarschall, Wecke doch unseren Herrn, denn das Knechtgesindel wagt es, zum Kampfe mit uns herabzukommen, um völlig vernichtet zu werden. Bagoas ging also hinein und klopfte am Vorhang des Zeltes. Er nahm nämlich an, Holofernes schlafe bei der Judith. Da aber niemand sich hören ließ, schob er den Vorhang zurück, trat in das Schlafgemach und fand ihn tot am Fußschemel hingestreckt daliegend mit abgehauenen Kopfe. Da erhob er ein lautes Geschrei mit Weinen und Wehklagen und Geheul und zerriss seine Kleider. Dann eilte er in das Zelt, wo Judith gewohnt hatte, und als er sie dort nicht fand, stürzte er unter das Kriegsvolk hinaus und schrie, »Dieses Knechtgesindel hat Verrat geübt. Ein einziges hebräisches Weib hat Schande über das Haus des Königs Nabuchodonosor gebracht.« »Ach, da liegt Holofernes am Boden, ohne Kopf!« Als die Anführer des assyrischen Heeres diese Worte vernahmen, zerrissen sie ihre Kleider und waren ganz fassungslos. Wehklagen und lautes Geschrei erscholl von ihnen inmitten des Lagers. »Sei achtsam! Die Schlange enttarnt ihresgleichen nur«, damit sie dein Vertrauen gewinnt. Sie offenbart die Listigkeiten ihrer Artgenossen, um dich zu umgarnen und mit denselben Betrügereien einzuwickeln. Puh, danke für die Rettung. Sei wachsam. Schlangen sind listiger als alle Tiere des Feldes.